안녕하십니까 킹카프입니다 이번에 소개해드릴 차량은 파나메라의 대항마 벤츠에서 나온 개간지로 완성해버린 AMG GT 포도 43을 들고 왔습니다 43 사실 이 차가 출시하기 전에 정말 많은 기대를 모았던 차량입니다 하지만 이 차량이 출시한 이후에 옵션의 부재라든지 가격이라든지 많은 호평을 받고 있는 게 사실입니다 뭐 마세라티 기블리 정도까지는 아니겠지만 예술 트랙이라고 패션카라고 많이 불리고 있기 때문에 그 차주분을 직접 모시고 이 차를 한번 파헤쳐 보도록 하겠습니다 반갑습니다 간단하게 자기소개 좀 부탁드리겠습니다 서울에 살고 있는 킹카포 님 노예라고 합니다 누구라고요? 킹카포 노예 아제 노예라고 <웃음> 소개를 주셔서 당황을 했는데 이 차를 사게 된 계기가 어떻게 되죠? 진짜 아무것도 안 보고 그냥 딱 디자인만 보고 아 이거다 하고 샀습니다 차에 대한 조사는 다 필요 없고 yeah. 어떤 차인지 상관없고 yeah. 디자인만 보고 이거다 yeah. 이 새끼 뭐야 <웃음> 정신 차야 될것 같습니다 이 친구도 <웃음> 어, 일단 디자인 어디가 마음에 듭니까? 솔직히 앞모습은 CLS랑 좀 오버랙 되는 경우가 있는데 음. 뒷모습 보고 말이죠. 뒷모습 보고 네. 빵빵한 엉덩이 네. 그 AMG GT 오리지널의 그 엉덩이를 그대로 가져왔으니까 네. 파나마, 파나메라에 뒤지지 않는 쿠퍼형의 그 실루엣 네. 그런데 앞모습이 CLS랑 뭐 비슷하다고 하셨는데 네. 저는 앞모습이 훨씬 다르다고 생각합니다 앞모습이 CLS는 요 기역자로 돼 있잖아요 요건 이래 디귿자로 돼 있잖아요 네. 요게 이 차의 강점이고 딱 봤을 때 앞모습 깎이는 것 자체가 완전 상하의 형상을 가지고 있고 네. 덩치 자체가 다르고 디자인은 진짜 뭐 압살이라고 볼수 있죠 네, 타보니까 어떻습니까? 만족하고 있습니다 음 본인은 만족하고 계시고 이 차를 구매할 때 그러면 같이 고려하던 다른 차종도 있습니까? 그냥 꽂혀서 바로 갔습니까? 8 시리즈랑 8 시리즈랑 원래는 파라메나 보고 있었는데 이게 더 이뻐가지고 저는 이걸로 갔죠 음, 여러분 이 친구가 카풍인지 아닌지 잠깐 검증을 한번 해보겠습니다 일시불로 산 겁니까? 아, 리스입니다 리스입니까? 네. 그 리스 비용은 누가 납부하고 있습니까? 저희 어머니가 <웃음> 카푸가 아닌 것 같죠? 그런데 이 친구도 카푸인 게 기름값 내기 빡세죠? <웃음> 겁나 빡셉니다 차는 집에서 해줬지만 유지하는 게 이게 장난 아닙니다 네, 타이어도 지금 다 달았는데 못 갈고 있잖아요 <웃음> 타이어도 지금 다 끝났는데 갈지도 못하고 있어요 유지비가 어마어마하니까 네. 네, 이거는 조심해서 사야 되는 차고 차량 가격이 어느 정도 되죠 이게? 차량 가격이 출고가가, 출고가가 1억 4천인 걸로 1억 4천 정도? 네, 1억 3천 한 7, 8백 요래 될 겁니다 네. 여러분들 함부로 뭐차살수 있는 돈이 생겼다고 해서 차를 막 질러 버리다가는 이렇게 거지처럼 살 수가 있습니다 차는 개간지가 나는데 이 차에 대해서 제가 까대도 상관없습니까? 어, 하도 까가지고 음. 제 마음은 걸레짝이라서 음. <웃음> 제가 존나게 한번 까보도록 하겠습니다 <웃음> 가시죠 <웃음> 여러분 솔직히 이 차는 일반인 시각에서 봤을 때는 그냥 족단지 그 자체입니다 외관으로 봤을 때는 정말 완벽합니다 제가 봐도 하지만 그 완벽함 속에 함정이 몇 가지 있으니까 그런 것들을 한번 짚어봅시다 헤드라이트를 보시면 당연히 벤츠에 멀티빔 헤드라이트가 들어가 있고요 이 라인을 보시면 데이라이트가 이렇게 디귿자로 되어 있죠 이게 진짜 족간지거든요 CLS는 여기가 없어 이 클래스도 여기가 없어 그래서 이런 소문도 돌았어요 이 차가 나왔을 때이 차의 판매를 위해서 CLS를 일부러 조금 다운그레이드 한게 아닌가 뭐 그런 말도 돌긴 했습니다만 말할 거 없이 뭐 디자인은 뭐 죽여주죠 그릴도 순정으로 세로그릴 파나메리카나가 들어가 있고요 벤츠에서 이 세로그릴은 고성능의 상징으로 지금 쓰이고 있습니다 이 AMG 포도 43은 비록 43이고 6기통 엔진이지만 AMG 오리지널 라인으로 나온 거기 때문에 세로그릴이 들어가 있고 그리고 아래쪽에 보시면 이 AM 테크가 막혀 있어요 아니 제발 이거 이거 뚫는데 돈 듭니까? 어, 안에 그 뭐야 라지타를 넣어야 돼서 그런 거예요 이것도 플라스틱 좀 그런데 또 하나는 요 AMG의 상징 이 거대 인테이크 디자인 요게 정말 예쁘고 요 크롬 스포일러도 제가 크롬을 정말 싫어하지만 이 차에는 진짜 존나 잘 어울리네요 옆으로 가보면 다들 AMG 차가 아닌데도 많은 배치에 이 AMG 튜닝을 많이 하시죠 촌스럽게 AMG 아닌데 붙이지는 맙시다 이게 진짜 이게 이게 진짜 간지입니다 제가 이 클래스 탈 때도 다이아몬드 그릴에다가 이 AMG 배치를 달았거든요 지금은 정말 후회하고 있습니다 앞모습이 여기 후드 끝에서 안쪽으로 말려져 있습니다 안쪽으로 이렇게 꺾여 있다는 거죠 그렇기 때문에 옆에서 봤을 때 이거는 레알 상어다 라는 디자인 디자인은 진짜 말할 게 없습니다 색상 선택도 정말 잘했네요 촉간지 나는 블랙입니다 옆으로 한번 가봅시다 옆면을 보실 텐데 사이드 미러가 엄청 길어요 커요 거의 뭐 에이스 클래스야 아시는 분 아시겠지만 벤츠의 상징이 
여기 두 발로 이렇게 갔었어요 두 발로 그두 줄의 상징 그거 없앤 게 조금 아쉽기는 합니다 그리고 현대 가니쉬를 보시면 역시나 구멍 따위 뚫려 있지 않습니다 하지만 여기 터보 포메틱 플러스 요 빨간색 플러스 요런 게 간지를 지켜준다 그리고 휠을 보시면 여기 마차 휠하고는 좀 달라요 AMG 전용 휠이라 그런지 휠캡 커버도 따로 있고 요게 사실 블랙으로 투톤 되어 있으면 더 예뻤을 것 같은데 이 차가 전체적으로 크롬이 많다 보니까 충분히 잘 어울리고 이게 성능을 떠나서 AMG 오리지널이기 때문에 디스크에 타공이 다 들어가 있고 또 사선으로 그것도 파져 있습니다 6P가 물에 들어가 있네요 와이 차의 성능에는 조금 과하지 않을까 싶지만 6P가 필요합니다 왜? 이차 존나 무겁거든요 잘 써야 되기 때문에 그리고 타이어가 트레드가 없어요 와 이거 정말 위험하네요 PS4 있습니다 이거 지우개로 유명한 타이어죠 요거는 유지비가 진짜 감당이 불감당입니다 차주님이 아마 계속 PS4 있을 끼울지 제 개인적으로는 그냥 저렴하게 한국 타이어 끼면 충분할 것 같습니다 그리고 앞에 인테이크 막혀있듯이 브레이크 시켜주는 구멍 따위는 없습니다 자 옆모습 쉐입을 보면 이건 흡사 진짜 파나메라 사실 아우디에서는 CLS와 A7이 경쟁을 하고 있었는데 아우디에는 A7 이외에 다른 쿠페형 대형 세단이 없잖아요 그래서 같이 경쟁할 것처럼 AMG G 6GT 포도어 그 다음에 뭐 6GT A7 갖다 붙이는데 6GT와 A7은 이 차에 갖다 붙이면 안 됩니다 물론 포르쉐에서도 파나메라에 이 차를 갖다 붙이면 안 된다 라고 말은 하고 있습니다 그거는 외관만 봤을 때는 파나메라에 절대 뒤지지 않고요 주행을 좀 해봐야 이게 파나메라랑 비빌 수 있는가를 볼수 있을 것 같고요 뒤로 한번 가보겠습니다 자 후면을 한번 보겠습니다 말이 필요합니까? 뒤져버립니다 이 라이트가 쭉 뻗어 있는 게 사실 야간에 보면 여기서 살짝 끊겨 있는 게좀 아쉽기는 합니다 근데 여기까지 다 땡기면 예쁠 것 같지만 다 땡기면 은 구형들과 디자인이 같아지기 때문에 전면 헤드라이트하고 같은 각으로 마무리를 한 겁니다 물론 형상은 이게 훨씬 더 길지만 그리고 여기 LED가 똥똥똥똥 박혀있는 것도 가까이서 보면 디테일이 정말 아름답습니다 AMG GT 포도 아, 아쉬운 건 뭐다? 배기 파이프 TV 자 보자 짜게입니다 짜게 AMG가 왜 자꾸 이런 짓을 하는지 모르겠어 안에 보면 한 발만 있어요 한 발만 그리고 이 배기 TV에 AMG 음각을 새겨준 거는 아주 예쁘다 볼수 있는데 아쉬운 게 뭐냐? 이 디퓨저가 플라스틱에다가 이 디퓨저가 어, 어이씨 이 디퓨저는 효과가 있는 겁니다 뭐 아주 훌륭하진 않겠지만 하부를 다 플랫하게 만들어 놨기 때문에 어느 정도 효과는 줄 겁니다 그리고 이것 좀좀 예쁘게 할수 없나? 그리고 여러분 340 우리 봤을 때자 말했죠 이 짝이 이 짝퉁 아마 63은 뚫려 있을 거예요 근데 43을 안 뚫어줄 것 같으면 저 안으로 좀 위로 넣어달라 이거야 이 밖에 다 보이게 이게 중하게 이게 뭐야 그죠? 트렁크 뭐야 이거 아이가 여기 있나? 아 트렁크 여기 있습니다 이게 뭐 GL이나 이런 거는 이제 엠블럼 딱 밀어서 예쁘게 하는데 요건 요 밑에 있네요 엄청 밑에 있다 그리고 이 턱이 엄청 높아요 이게 열리는 개방감이나 물건 씻기는 정말 좋아요 그리고 깊어요 근데 폭이 깊은 게 의미가 없다 왜? 쿠피형이기 때문에 여기가 존나 낮아요 그래서 적재 공간은 어 나쁘지 않아요 나쁘지 않은데 아주 넓다고 볼 수는 없는데 문제는 뭐냐? 이게 너무 높아 뭐를 넣고 뺄때 뒤져버립니다 근데 이 차는 디자인이 다 뒤져버리는 거니까 이런 건다 용서할 수 있죠 만약에 트렁크 바닥을 여기까지 깠으면 은이 예쁜 라인이 나오지 않았겠죠 그리고 옆에를 보면 은 도색이 아 조금 미리한 부분이 있습니다만 어딨노? 벤츠는 이게 마음에 안 들어 BMW나 아우디는 천천히 닫은 다음에 소프트 클로징을 해주거든요 벤츠도 소프트 클로징이 들어가요 내려올 때 천천히 내려오지만 마지막에 쾅 닫아버린다고 이게 싼마이 느낌 난다고 아참 이게 아쉽네요 그래도 생긴 건 짱이죠 역시 정말 이쁩니다 가봅시다 자 드디어 실내를 한번 보겠습니다 예쁜 쓰레기로 평가받는 m g t 43 포도원 문짝 먼저 봐야겠죠 와 프레임리스 뒤진다 여러분 이것 때문에 이런 차 타는 거 아닙니까 i7도 마찬가지고 근데 제가 이 차를 보다가 제 착각인지 모르겠는데 뭔가 하나 발견했어요 문을 닫으시면 이 프레임리스 도어는 이 창문이 열대 살짝 내려갔다가 닫으면 다시 올라간단 말이에요 근데 얘는 이 폭이 넓어요 다른 차에 비해서 제가 다른 컴퓨터블이나 프레임리스 타봤지만 이렇게 넓게 내려가는 타, 차는 처음 봐요 보셨습니까? 이렇게 넓게 내려간다는 건 어떤 효과가 있나 아시는 분은 댓글 달아주시고요 이게 차가 멋있다 보니까 많이 내려가는 게또 좋아 보이더라고 자 원작을 보면 사실 마감이 당연히 좋겠지만 비싼 차니까 이게 생각보다 완벽하다는 생각은 안 들어요 사실 저는 마감전 신경 안 쓰는 편이긴 한데 여러분 보면 좀 아유 이 
좀 조절하다고 해야 되나? 뭐 살짝 그렇네요. 그래도 뭐잘 만들었으니까 봐줍시다. 이 아래쪽에도 고무 잘 되어져 있고. 자, 두어 트림 재질을 보면 아주 비싼 가죽은 아니지만 천연 가죽으로 다 둘러놨어요. 여기 하단부까지도 가죽이에요. 가죽. 와, 이거는 깜짝 놀랐어요. 4.3 정도면 여기쯤 싼 마일을 넣지 않았을까 싶었는데 적어도 도어에 들어가는 트림은 이 피아노 블랙에다가 궁헤스터까지 들어가 있고 워크인 스위치, 통풍, 열선, 시트, 메모리 시트 그리고 전부 다 크롬으로 된 버튼까지 트렁크 버튼까지 크롬으로 아주 여기서는 흠잡을 게 사실 없습니다 자 여러분 처음 딱 탔을 때 가장 불만인 게 뭐냐면 이 악셀, 악셀이 너무 깊게 들어가 있어요 그래서 중간에 여기가 이 히, 이건 뭐야 매트 때문인 줄 알았는데 매트하고 상관없이 너무 깊게 있기 때문에 발이 크신 분은 불편할 수 있습니다 저 같은 경우도 요 끝으로 저렇게 운전할 수밖에 없네요 그건 조금 아쉽고 사이드 볼스터가 저는 아주 날씬하기 때문에 여기 쏙 들어가는데 저보다 좀 뚱뚱하신 분들은 여기 조절이 안 되기 때문에 불편할 수 있어요 하지만 저같이 날씬한 사람은 아주 착자감이 좋다 생각하시면 되고 어깨를 따로 숙여줄 수가 없기 때문에 등받이를 앞으로 당겨야 된다 이거고 이거 봐주세요 지금 S 클래스건, E 클래스건 신형이 나왔지 않습니까? 그 신형보다 이게 훨씬 예쁩니다. 이 반무광의 이 크롬 재질과 이 아임계, 그리고 깎여버린 디커덴들. 여러분, 디커덴들이 왜 존재하는지는 아시죠? 이 스포티한 차들 같은 경우에는 시트를 앞으로 많이 당겨서 스포티하게 포지션을 잡기 때문에 타고 내릴 때 다리 걸리지 말라고 이 디컷이 되어 있는 겁니다. 하지만 BMW는 절대 디컷을 안 만들죠. 왜 그런지 모르겠어. 그들만의 아이덴티티야. 아우디와 벤츠는 이 디컷을 만들어주고 있기 때문에 예쁘고, 이게, 아, 진짜 이게 그 어떤 섹시한 여자의 허벅지보다도 더 섹시하지 않습니까? 이거, 와, 진짜 이것만 떼서 집에 가져가고 싶다. 이게 스포츠카는 이 중앙, 내 핸들 지금 중앙에 있는지를 구별하기 위해서 어, 띠가 있습니다. 여기 빨간색으로 좀 칠해졌으면 좋았을 텐데 아마 63은 빨간색일 거예요. 그리고 전체적인 레이아웃을 보면 이 e 클래스나 CLS나 거의 비슷해요. 다만 다른 건 뭐냐? 센터 터널이 오리지널 AMG GT의 터널을 가지고 있어요. 이게 미션이 얼마나 크길래 이게 이렇게 두꺼운지 모르겠는데 이 잡소리 안 나고 견고하게 잘 되어 있습니다. 다만 아까 말씀드렸듯이 악셀에 내 발이 가야 되는데 이게 너무 튀어나왔다. AMG가 자랑하는 이 하, 기어봉 칼럼식이 아니에요 이 위치에 불만이 있으신 분들이 간혹 계신데 여기에 손목을 올리고 요 다이어를 만지는 겁니다 여러분 그리고 우리가 후진하고 드라이브하고 하는 거를 자주 하는 건 아니잖아요 이 위치는 저는 기가 막히다고 생각합니다 이 앞에 있어봤자 거슬리기만 하지 좋을 게 없어요 그리고 컵홀더 거지 같고요 여기다 컵 하나 꽂으면 아무것도 할수 없어요 항상 말하지만 무선 충전 시스템은 있으나 많아 안 쓴다 이 차주 분도 이거 달아놨죠 그래서 그리고 프리미스 룸미러 아주 깔끔하게 되어 있고요 벤츠의 라이트는 또 아주 예쁘게 들어옵니다 노란색인데도 용서해 줄수 있어 이게 다른 차에 하얗게 들어오는 쨍한 LED보다 훨씬 눈이 편안합니다 여러분 그리고 차주가 여기 SOS 버튼이 있다 이거 얘기 달라 하는데 뭐 이런 차 처음 타보나 봐요 BMW도 있고 다른 차도 이거 다 있고 소나타도 있습니다 요새 이거 자랑하는 거 아닙니다 이런 거자 거의 다 실내 일렬 얘기는 끝났지만 시트를 꼭 보여드리고 싶었어요 M 퍼포먼스 시트도 아주 예쁘지만 이 AMG가 LED가 라이트가 들어오진 않아요 하지만 이게 아, 진짜 진짜 예쁩니다 그리고 이쪽에 미끄러지지 말라고 알칸타라를 요 알칸타라 지 스웨이든지 요거를 딱 필요한 부분에만 잘 넣어 놨어요 이런게 진짜 저는 센스라고 봅니다 전부 다 알칸타라로 둘러 놓으면 덥거든 땀 찬단 말이야 그러니까 타공된 통풍이 되는 시트에다가 적재적소에 알칸타라를 적용해 나왔다 이것만 움직일 수 있었어도 뚱뚱이들도 탈수 있었을 텐데 뒷자리 한번 보시겠습니다 여러분 뒷자리 공간은 헤드룸 아주 넉넉하진 않은데 이 파노라마가 아니다 보니까 여기를 좀 파놨어요 파놔서 충분히 탈수 있고 다만 우리가 앉았을 때이 등받이의 각도도 중요하지만 등받이의 그 굴곡도 중요하거든요 BMW는 엉덩이가 쏙 들어가서 여기 레그룸이, 레그룸이 좁더라도 착 편안하게 앉을 수 있는데 이 차는 사실 이 스포티하게 아래가 넓고 위를 좁게 만들었다 보니까 여기 대가리가 좀 닿아요 뒷자리는 절대 편안한 게 아닙니다 레그룸은 3시리즈 보다 넓지만 오히려 3시리즈가 착자감은 더 좋아요 하지만 고급스러운 거는 인정 여기 열선도 들어가 있고 부메스터 스피커 들어가 있고 여기도 이제 버튼류는 전부 다 크롬으로 되어 있습니다 근데 이 차의 약점이 뭐다? 진짜 예쁘고 간지나지만 3존 에어컨디셔닝이 없다 사실상 옵션으로 넣을 수 있을 거예요 성품은 근데 있으니까 다행이고 
제가 항상 말씀드리지만 여기 컨디셔닝은 끄고 키는 기능만 있는 거지 별로 의미는 없다 여울로 끄고 키면 되니까 없어도 용서해 줄수 있다 그리고 센터 터널이 높은 편이긴 한데 이게 편편해요 그래서 이 가운데 자리도 사람이 충분히 앉을 수 있을 것 같거든 제가 앉아 볼게요 어, 대가리가 나와요 어이씨. 대가리가 나와서 못 앉아요 그런데 착좌감은 훌륭하다 그러니까 짧은 거리를 뒤에 세 명이 앉는 거는 가능해 보입니다 차주님이 근데 약간 변태인가 이상한 취미가 있는가 이게 뭔지 모르겠네요 자 그럼 실내 마무리하고 이 차에 정말 중요한 주행을 달려보러 가겠습니다 과연 예쁜 쓰레기인가 아니면 은그 돈의 값어치를 하는가 같이 한번 확인해 봅시다 자 그럼 차주님과 함께 주행을 한번 해 보겠습니다 역시 안전벨트를 먼저 해야 되죠 시동을 한번 걸어 보고 오 배기엔 훌륭합니다 형님들 와이 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 와이